السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد على وجه ارولالنم நிகரில்லா பேர் அன்புடையோனும் ஆகிய அல்லாஹின் திருப்பெயரை போற்றி புகழ்ந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லாஹினுடைய அருளும் கிருபையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் குடும்பத்தார்கள் சஹாபாக்கள் ஏனைய இங்கு குழும்பி இருக்கிற நமது எல்லோரின் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியோர்களே மாற்று மத நண்பர்களே காவல்துறை அதிகாரிகளே நம் அனைவர் மீதும் இறைவனுடைய அருளும் சாந்தியும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக அன்பானவர்களே மாலை ஐந்து மணியில இருந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி நமது நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மக்களும் இங்கே குழும்பி இருக்கிறீர்கள் நிறைய புதிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் இந்த சபையிலே காண முடிந்தது பிள்ளைகளுடைய நிகழ்ச்சியாக கடைசியிலே பேசிய அந்த இளம் மாணவருடைய அரபிய உரை அதே போல மலையாளத்திலே உரை நிகழ்த்திய அறிஞருடைய மனதை உருக்கக்கூடிய ஒரு உரை இது போன்ற பல தகவல்களை கேட்டறிந்திருக்கிற நானும் நீங்களும் இன்னும் சிறிது நேரம் சலசலப்பில்லாமல் அமைதியோட நாம் இங்கே அமர்ந்தால் இங்கே ஒன்று கூடிய நன்மையை அல்லா எங்களுக்கு முழுமையாக தருவான் தோழர்களே தாய்மார்களே சமீப நாட்களாக இரண்டு மூன்று மாதங்களாக நிறைய குறிப்பாக ஷாயின்பாக் போன்ற நிகழ்வுகள் மக்கள் திரளாக பிரமாண்டமான ஒரு கூட்டம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இஸ்லாமிய கூட்டத்திலே நாம் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறோம் ஆனா அந்த அளவு கூட்டம் வரலனாலும் கூட இருக்கிற கூட்டமாவது சலசலப்பு இல்லாம பலர்களை பார்க்கிறோம் போன நோன்றாங்க எழுமி போறாங்க வராங்க பப்ளிக் மீட்டிங் அப்படிதான் இருக்கும் இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய வசனம் மோதி காண்பிக்கப்படுகிற இடத்திலே ஒரு மூமியனை பொறுத்த வரையில அமைதியோடு அவன் இருப்பான் செவிதாழ்த்தி கேட்பான் இது போன்ற உரைகள் குத்துவாக்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுவதற்கான அடிப்படை நோக்கம் என்ன நானும் நீங்களும் மாற வேண்டும் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிற அடியானாக இந்த உலக வாழ்க்கை எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படை நோக்கம்தான் தோழர்களே தாய்மார்களே அந்த வகையிலே எத்தனையோ சமீபத்திய சட்டங்களை குறித்தான எழுச்சி கூட்டத்தில் நீங்கள் கலந்திருக்கலாம் அதுவெல்லாம் இந்த உலகத்திற்கான கூட்டங்கள் மட்டும்தான் அதில் கலந்து கொள்வது தேவைதான் முக்கியமானதுதான் ஆனால் இந்த கூட்டம் நாளைய மறுமையிலும் உங்களுக்கு சிறப்பையும் உயர்வையும் அல்லாஹுடைய அருளையும் வாங்கி தரும் இம்மையிலும் உங்களுக்கு இறைவனுடைய அச்சத்தை உண்டாக்கும் அன்பானவர்களை இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு மார்க்க உறுதியும் மகத்தான வெற்றியும் உண்மையிலே இந்த தலைப்பு இந்த நேரத்தில் பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு தான் காரணம் அல்லாஹுடைய உதவி வராதா யாரா கடுமையான நெருக்கடியில் இருக்கிறோமே எங்கு பார்த்தாலும் கஷ்டங்கள் தோல்விகள் மன சோர்வுகள் மன நெருக்கடியோடையே நாங்கள் வாழ்கிறோம் ரப்பே எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீ உன்னுடைய உதவியை தரமாட்டாயா அன்றைய நபிமார்களுக்கு தந்த ஒரு உதவி நல்லோர்களுக்கு தந்த உதவி அன்றைய சகாபாக்களுக்கு நீ நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒரு உதவியையும் அருளையும் கொட்டினாயே ரப்பே அது போன்ற ஒரு உதவியை நாங்கள் எதிர்பார்த்து இங்கு அமர்ந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கோ எங்களுடைய சந்ததிகளுக்கோ எங்களுக்கோ இந்த உலகத்தில் எந்த கஷ்டங்களும் வந்து விடாமல் மன சோர்வுகள் இல்லாத ஒரு வாழ்வை நீ தர வேண்டும் யா அல்லா என்று நானும் நீங்களும் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் கதர்றோமா இல்லையா அல்லாவிடத்தில் கேட்டு மன்றாடுகிறோமா இல்லையா அப்படிப்பட்ட மகத்தான உதவியை அல்லா எப்போதுங்க தருவான் மார்க்க உறுதி இருக்கணும் வெறுமனை அல்லாவை நம்பி மட்டும் நீங்கள் அமர்ந்தால் உங்களுக்கு வெற்றியோ அல்லது உலகத்தினுடைய நெருக்கடியோ அல்லா தந்து விட மாட்டான் அல்லது நெருக்கடி நீக்கி விட மாட்டான் அப்படியானால் தோழர்களே தாய்மார்களே இன்றைக்கு பாருங்க இதே மேடையில தற்போதைய சட்டங்களை எதிர்த்து உள்ள எழுச்சி கூட்டம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் இங்க மக்களுடைய வருகையினுடைய நிலையே வேறு அல்லாவை பற்றி அறிமுகப்படுத்துற கூட்டம் தானே ஏகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய கூட்டம் தானே என்று மக்களுடைய ஒரு மெத்தனை போக்கை இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா 
அல்லாஹ் எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் தோழர்களே தாய்மார்களே இன்றைக்கு நாங்க இந்த மார்க்க உறுதியோடு இன்றைக்கு பலர்கள் இல்லை அல்லாஹ் கேக்குறான் ஹசிபன் நாஸ் ஐ யுத்ரகு ஐ யகூலு ஆமன்னா வஹும் லா யுஃப்தனூன் மக்களே மக்களே வெறுமன அல்லாஹ் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில நடந்தால் அப்படி நீங்கள் நினைத்து கொண்டால் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா இறைவன் உங்களை பொருந்தி கொள்வானா என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் எத்தனை எத்தனை இடத்திலே கேட்கிறான் ஆனால் தோழர்களை தாய்மார்கள் இன்றைக்கு அல்லாஹ் என்றால் யார் மார்க்கம் என்றால் என்ன இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கூட தெரியாத மக்களாக இன்னைக்கு அமர்ந்து கொண்டு அல்லாவோட உதவி கிடைச்சிரும் 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 நீங்க இருக்கிறோமே கிடைக்காது மார்க்க உறுதி இல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய அருளையோ அல்லாஹுடைய வர்க்கத்தையோ அல்லாஹுடைய பாசத்தையோ அல்லாஹுடைய நேசத்தை எங்களால் அடையவே முடியாது தோழர்களே தாய்மார்களே அப்படிப்பட்ட மார்க்க உறுதி என்னிடம் உங்களிடம் இருக்கிறதா என்பதை சிந்திக்க வைக்கிற உரை இந்த உரை தோழர்களே நீங்க நினைக்கலாம் நான் அல்லாஹு ஏற்றிருக்கிறேன் மார்க்கத்தை புரிந்திருக்கிறேன் குரான் சுண்ணாபடி வாழ்கிறேன் எனக்கு இல்லாத உறுதியா இல்லை தோழர்களே இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சோதனைகளால் சில சட்டங்களால் அல்லது இது போன்ற கொரோனா நோய்களால் மனுஷன் அப்படியே ஒடிஞ்சி நடுங்கிறானா இல்லையா ஆனால் ஈமானிய உறுதியோடு இருக்கிறவர்கள் மார்க்க உறுதி கொண்டவர்கள் எந்த சோதனையிலையும் அவர்கள் மனம் தோண்டு விட மாட்டார்கள் அன்பிற்கு இனிய தோழர்களே தாய்மார்களே உங்களை எந்த வேலைகளாக இருந்தாலும் ஓரமாக தள்ளிவிட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் உங்களுடைய ஆள் மனதிலே பதிய வைத்து கேட்க வேண்டிய உரை இந்த உரை எங்கள்ட்ட ஏங்க அந்த ஈமானிய உறுதி இல்லை நபிமார்கள் இருந்த அந்த உறுதி ஆதம் அலை இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் ஏன் ஈசா நபி வரையில் அல்ல எப்படிப்பட்ட வெற்றிகளையும் உதவிகளையும் தந்தான் அவர்கள்ட்ட இருந்த அந்த மார்க்க உறுதி அண்ணலார் பெருமானார்ட்ட இருந்த அந்த உறுதி சஹாபாக்கள்ட்ட இருந்த அந்த உறுதி எல்லாம் எங்கள்ட்ட இல்லையே இன்றைக்கும் வரலாறுகளாகத்தானே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி வெறுமென பெயருக்கு அல்ல பெயருக்கு இஸ்லாம் என்று வாழ்ந்து விட்டால் தொழுகை இல்லை இபாதத் இல்லை ஈமானிய அடிப்படையே தெரியாமல் வாழ்ந்து விட்டால் அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்குமா அப்ப எப்பதான் எங்கிட்ட இந்த மார்க்க உறுதி வரும் அந்த மார்க்க உறுதிக்கு நாங்க எப்படிப்பட்ட நிலையில அல்லாவை எண்ணி வாழணும் என்றெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க இரண்டு அடிப்படைகள் மார்க்க உறுதி இருக்க வேண்டுமையானால் இந்த இரண்டு அடிப்படை நீங்கள் விளங்க வேண்டும் உங்கள் தாய் தந்தைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்கள் உறவுகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி தரணுமா இல்லையா என்ன அந்த இரண்டு அடிப்படை இன்னைக்கு நாங்க இந்த உலகத்தினுடைய கண்ணியத்திற்காகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய ஆடையை பார்த்து என்னுடைய பேச்சை பார்த்து என்னுடைய வீட்டையும் என்னுடைய வாகனங்களையும் என்னுடைய பதவி புகழை எல்லாம் பார்த்து மக்கள் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் கண்ணியம் என்று நினைக்கிறோம் இந்த உலகத்தில எங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிட்டால் அதுதான் கண்ணியம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை தோழர்களை தாய்மார்களை இந்த உலகத்தின் கண்ணியத்தை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு நாங்கள் வாழ ஆரம்பித்ததின் விளைவுதான் அல்லா இது போன்ற நெருக்கடியை தொடர்ந்து தந்து கொண்டிருக்கிறான் யாராவது மறுக்க முடியுமா இந்த உலகத்தில எங்களுக்கு சிறப்பு கிடைத்தால் போதும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் பார்த்து பார்த்து மக்கள் எங்களை பெரிய அளவுக்கு பாராட்டணும் என்று நினைக்கிறோமே இந்த நினைப்பை மாற்ற வேண்டும் அல்ல மூமீன்களை தான் வெற்றியால் என்று அல்ல பதிவிடுகிறான் இருபத்தி மூன்றாவது தியாயத்தை படித்து பாருங்கள் மூமீன்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட உண்மையான மூமீன்களுக்கு தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மார்க்க உறுதியை தருகிறான் அந்த மூமீன்களாக வாழ்வதிலே தான் தோழர்களை தாய்மார்களே கண்ணியத்தையும் உயர்வையும் சிறப்பையும் மாண்பையும் அல்ல வைத்திருக்கிறான் நாங்க நினைக்கிறோம் நாங்க முஸ்லீம்களாக பிறந்திருக்கிறோம் முஸ்லீம்களாக வாழ்றோம் எங்களுக்கு இல்லாத கண்ணியமா இல்லை முஸ்லீமினுடைய தாய் தந்தையில பிற வயிற்றுல பிறந்ததுனால மட்டும் கண்ணியம் இல்லை தோழர்களே அப்படியானால் உலகத்திலே பிறக்கிற எல்லா படைப்புகளுமே அந்த இறைவனை நம்பிதான் இந்த உலகத்திலே பிறக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் ஏழாவது தியாயம் நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை படைத்து உயிர்களை ஒன்று சேர்க்கிற இடத்தில் அல்லாஹ் எல்லா உயிரை மறுப்பினான் என்னையும் எழுப்பினான் உங்களை மறுப்பினான் என்னுடைய உங்களுடைய தாய் தந்தை எனக்கு முன்னால் எனக்கு பின்னால் வரக்கூடிய எல்லோரையும் அல்லாஹ் எழுப்பினான் எல்லா சந்ததிகளையும் அழைத்தல்லா கேட்டான் மனிதர்களே 
நான் உங்கள் இரட்சகனா இல்லையா நான் உங்கள் இறைவனா இல்லையா காலூபலா இறைவா நீதான் எங்களுடைய இரட்சகன் நீதான் எங்களுடைய கடவுள் என்று எல்லோரும் சொல்லிதான் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படியானால் எல்லோருக்குமே அந்த பிறப்பிலே கண்ணியம் தானே தோழர்களே தாய்மார்களே அப்படி நீங்கள் நினைத்தாது தவறு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் முஸ்லிம்களாக மட்டுமே நீங்கள் இருப்பதால் கண்ணியம் இல்லை முஸ்லிம் என்றால் யார் அல்லாவையும் மார்க்கத்தையும் ஏற்று வந்திருப்பார் ஆனால் உண்மையான மூமீன்கள் யார் இவன் அப்பா சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்க எல்லா மூமீன்களும் முஸ்லீமா இருப்பாங்க ஆனா எல்லா முஸ்லிம்களும் மூமீன்களாக இருப்பதில்லை இப்போது உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக கேள்வி கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் தோழர்களே தாய்மார்களே நான் முஸ்லிமா மூமினா எப்படி எங்களுக்கு மார்க்க உறுதி வரும் இந்த முஸ்லீமாகத்தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு தொழுகை இல்லை எங்களுக்கு குரான் வசன மோத தெரியாது ரசுல்லாவை பற்றிய வரலாறு தெரியாது குகை வாசியுடைய நாடகம் போட்டாங்களே எத்தனை பேருக்கு அதனுடைய வரலாறு முழுமையாக தெரியும் உயர்வையும் தருவானா என்று யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியம் எதிலே தெரியுமா மூமீன்களாக வாழ்வதிலே சில கிராமப்புற அரவிகள் வராங்க அப்போதுதான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க ரசூர் சொல்லா அலி செல்ல முடிய கரத்தை பிடித்து உடனே சொன்னாங்க காலு ஆமன்னா நாங்கள் மூமீன்களாகிட்டோம் நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஈமான் கொண்டுட்டோம் நாங்க அல்லா உடனே ஆயத்தை இறக்கினான் குரானிலே படித்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தியாயம் பதினாலாவது வசனம் அல்லா சொன்னான் அஸ்லம்னா நாங்க முஸ்லீம் ஆயிட்டோம் சொல்லுங்க கண்ணியத்தையும் உயர்வையும் உலகத்திலையும் மன்னரையிலையும் மறுமையிலையும் அல்ல தருவானோ அந்த ஈமானை நாங்கள் முழுமையாக அந்த ஈமானுடைய ருசியை அந்த இறை நம்பிக்கையினுடைய ஆழத்தை நாங்கள் விளங்கித்தான் வாழ்றோம் என்கிற அந்த சிந்தனை பேசுற எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிறதா யோசித்து பாருங்கள் தோழர்களை எனக்கெல்லாம் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த நெருக்கடியான சட்டம் வந்துடக்கூடாது இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த நோயும் தாக்கி நான் சீக்கிரம் செத்துடக்கூடாது இந்த உலகத்தில் எந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்து நான் நொடிஞ்சு போயிடக்கூடாது என்று உலகம் உலகம் தானே கிடக்கிறோம் அல்ல சொல்றா இந்த ஈமானை இழந்து மறுமை சிந்தனையே இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்ந்தால் உலகத்தின் கண்ணியத்தை மட்டுமே நீங்கள் எதிர்பார்த்தால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் கேளுங்கள் எச்சரிக்கை பதினோராவது அத்தியாயம் பதினைந்தாவது வசனம் மண் காண யுரீதுல் ஹயாத்த துன்யா மக்களே இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்வையும் அதன் கண்ணியத்தை மட்டுமே நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்களா நுவஃபி இலைகும் அமாலகும் வகும் உங்களுடைய கரத்தால் நீங்கள் சம்பாதித்ததின் விளைவு இப்போ அல்லாஹ் எங்களுக்கு இந்த சட்டங்களை நீக்கி தந்துட்டா போதும் என்று நிம்மதியை அடைந்து வாழ்றோமா இல்லையா உலகத்தின் கண்ணியத்தை தாடங்க தேர்றோம் அன்றைக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்துக்காக மக்கா விட்டுட்டு மதினாவுக்கு போங்க என்று சொன்ன நேரத்திலே மதினாவுக்கு உடனே கலைந்து சென்றாங்களா இல்லையா அது ஈவான் உலகத்தின் கண்ணியத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கல மறுமை நாளில் அல்லாஹ் எங்களை சுவனத்தினுடைய முத்துக்களாக அலங்கரிக்கணுமே என்று வாழ்ந்தாங்களே அதே தாங்க கண்ணியம் இப்படி ஈமானால்தான் கண்ணியம் என்பதை நீங்கள் முதல் விஷயமா விளங்கணும் அல்ல அப்படிதான் கண்ணியப்படுத்தின அந்த தோழர்களை எல்லாம் இரண்டாவது இன்னைக்கு நாங்க முஸ்லீமா இருக்கிறோம் மூமினா மாறணும் ஒண்ணு இரண்டாவது விஷயம் அல்லாஹ் அக்பர் ஒவ்வொரு நபிமார்களும் கேட்டு 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 கிடைக்காத ஒரு மாபெரிய அருளை அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தான் என்னங்க அது என்ன கொடுத்திருக்கிறான் நபியின் சமூகம் அங்கீகாரம் கேட்டிருப்போமா பிரார்த்தனையில பிறக்கும் போதே ரசூல்லாவுடைய அந்த வார்த்தையை மொழிந்து தான் என்னுடைய காதிலே ஓதப்பட்டு தான் நான் அப்படியே எழும்புறேன் அல்லாஹு இந்த பாக்கியத்தை நாங்கள் விளங்கினால் 
நிச்சயமாக இந்த மார்க்க உறுதி எங்களுடைய ஈமானிலே சொல்லிலே பேச்சிலே நடையிலே வருமா வராதா தோழர்களே நாளைய மறுமையினுடைய அந்த நாளிலே யாரும் யாருக்கு உதவி செய்ய முடியாத அதை பயங்கரமான அந்த நாள் தாய் தந்தை பிள்ளைகள் உறவுகள் எல்லோரும் பயந்து நடுங்கி ஓடக்கூடிய அதிபயங்கரமான அந்த மறுமையினுடைய நாள் நபிமார்கள் பேச நடுங்குவார்கள் ஆதமலை பாபா அல்லாட்ட எங்களுக்காக பேசுங்களே என்று மக்கள் கதற நேரம் எந்த ஆதமலை இஸ்லாம் முதல் படைப்பா தன் கையால் அல்லா படைத்தானோ எந்த ஆதமலை இஸ்லாம் தன் உயிரை கொடுத்து அல்லா ஊதினானோ எந்த ஆதமலை இஸ்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தனக்கு இருக்க வேண்டிய சஜிதா என்கிற கண்ணியத்தை கூட ஆதம் நபிக்கு அல்லா தந்து உயர்த்தினானோ அந்த ஆதமலை இஸ்லாம் அருமை நாள்ல பேச நடுங்குவார் பதறுவார் கலங்கி நிற்பார் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் போவாங்க அல்லாஹுடைய நேசர் என்று பாராட்டப்பட்டாரே அப்படிப்பட்ட இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் முடியாதுப்பா அல்லாட்டனால பேச முடியாது நடுங்குவார் மூசா அலை இஸ்லாம் நடுங்குவார் ஈசா அலை இஸ்லாம் நடுங்குவார் அப்படிப்பட்ட அந்த மருமையினுடைய அந்த நாளிலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தோழர்களே தாய்மார்களே என்னையும் உங்களையும் நபியின் சமூகம் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக அல்ல சாட்சியாளர்களாக பரிந்துரைக்கிற மக்களாக ஆக்குவாரே இந்த கண்ணியத்தை விளங்கினால் மார்க்க உறுதி வருமா வராதா நாங்க எங்க அதெல்லாம் விளங்குறோம் எங்களுக்கு எப்ப அந்த ஈமானி சிந்தனை வரப்போகுது அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் தோழர்களே தாய்மார்களே மறுமை நாள நூகு நபி அல்லா கூப்பிடுவான் அவங்க சமுதாயத்தை நல்லா அழைப்பான் சமுதாயத்தை கேட்பான் நூகு வந்தாரா மார்க்கத்தை சொன்னாரா இல்ல யாரு வரலையா முந்தியும் முகமது முகமதுடைய சமூகம் தான் இறைவா ரஹ்மானே எனக்கு சாட்சி என்று சொல்லுவார் நானும் நீங்களும் வந்து நிற்போம் வறுமை நாளிலே நபிவார்கள் பதற நேரத்தில் எங்களை எல்லாம் பேச வைப்பான் நானும் நீங்களும் சொல்லுவோமாம் இறைவா இந்த நூகு நபியினுடைய மக்கள் போய் சொல்றாங்க நூகு நபி மார்க்கத்தை சொல்லும் போதெல்லாம் கல்லால் அடித்து விரட்டினார்கள் யாவா அல்ல கேப்பா ஏண்டா நீ தான் நூகு நபி காலத்துல வாழவே இல்லையே உனக்கு எப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியும் அந்த நேரத்துல அல்லாஹிடத்தில் நானும் நீங்களும் சொல்லுவோம் சொல்லுவோமா உன்னுடைய வேத வரிகளால் எங்களுடைய ஹபி பெருமானாருடைய பொன்மொழிகளால் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் யா அல்லா அதை வைத்தே நாங்கள் இங்கே சாட்சி பகர்கிறோம் ரஹ்மானே எங்களை கண்ணியப்படுத்தி விட்டாய ரப்பே என்று நானும் நீங்களும் சொல்ற நேரத்திலே அந்த மக்கள் இருக்கிற அந்த சபையிலே அந்த மஹர் மைதானத்திலே அந்த நீதிமன்றத்திலே ரபுல் ஆலமினுடைய ஆட்சி மன்றத்திலே அல்லா ரபுல் ஆலமின் சொல்லுவான் என்னையும் உங்களையும் பார்த்து அன்தும் அக்ரமுன்னாஸ் நான் படைத்த மக்களிலேயே அடியாறு நீதானைய சிறந்தவன் என்று நபியின் சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லா சொல்லுவானே அப்படிப்பட்ட சமூகம் நானும் நீங்கள் மீது கண்ணியத்தை விளங்கினால் மார்க்க உறுதி வருமா இல்லையா இப்படிப்பட்ட சிறப்பை அல்ல எங்களுக்கு தந்தானே எங்கள் தாய் தந்தைக்கு தந்தானே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தந்தானே எங்கள் உறவுகளுக்கு தந்தானே அந்த கண்ணியத்தோடு எங்களை வாழவை யாரா அந்த நபியின் சமுதாயத்தினுடைய அந்த நிழலிலேயே எங்களை மரணிக்கவை ரகுமானே என்று கதறணுமா இல்ல எந்த நேரத்திலேயாவது எப்போது எங்களுக்கு அந்த பயம் நடுக்கம் வரப்போகிறது ரசுல்லாலே சொல்ல முடிய தோழர்கள் எப்படி எப்படிங்க அவங்களுடைய தியாகம் எல்லாம் இன்னைக்கும் கண்களில் கண்ணீர் சொட்டு அளவுக்கு பேசுறோம் ஆனால் ஒரு நேரம் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் ரசுல்லாடைய உம்மத்திலே டோட்டலா சிறப்பு தான் ஆனால் ரசுல்லாவுடைய உம்மத்திலேயே இன்னும் ஆக ஆக சிறந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரோடு நெருக்கமாக இருக்கிறவர்கள் யார் கேட்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே ஹல் அஹதுன் ஹைரு மின்னா யார் ரசூல் அல்லா அல்லாஹுடைய தூதரே எங்களை விட நன்மையிலே உயர்ந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள் வருவாங்களா யார் ரசூல் அல்லா சஹாபாக்கள் எப்படிங்க அல்லாவுக்காக உங்கள் செல்வத்தை கொடுங்க அண்ணா வீட்டிலே தொடர்ச்சி கொடுப்பாங்க தன் பிள்ளைகளையும் உறவுகளையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பார்கள் தோழர்களே உங்களுடைய ஈமான் எதற்கும் ஈடாகாது என்று அண்ணனம் பெருமானார் பாராட்டிய நேரம் தானே அவர்கள் கேட்கிறாங்க எங்களை விட நன்மையிலே உயர்ந்தவங்க வருவாங்களா யார் ரசூல் அல்லா கால நாம் பெருமானார் ஆமா வருவாங்க நாங்க என்னை பார்க்காமலே நம்பிக்கை கொண்டு நான் சொன்னேன் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக வாழ்றானே 
அவன் உங்களில் விட நன்மைகளால் சிறந்தவன் என்று என்னையும் உங்களையும் சொன்னார்களே ரசூல்லா பார்த்திருக்கோமா கருப்பவில்லையா தெரியுமா குட்டையா நெட்டையா தெரியுமா இல்ல ரசூலுல்லா என்ற பெயரை கேட்டாலே சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றோமே அவங்க சுன்னாபடி நடக்க இருக்கிறோமே அவருடைய நபி மூலையை கேட்டு கேட்டு மாறுறோமே இதுதானங்க அல்லாஹ் தந்த கண்ணியம் இதை விளங்கி நடந்தால் மார்க்க உறுதி வருமா வராதா உலகத்தின் கண்ணியத்தையும் உலகத்தினுடைய அந்தஸ்தை மட்டுமே இலக்கா கொண்டு வாழ்வோமா இருக்க மாட்டோம் இன்னும் ஒன்றை பெருமானார் சொன்னார்கள் தோழர்களே உங்களில் ஐம்பது பேர் நல்லா கவனிங்க உங்கள் ஐம்பது பேர் செய்யக்கூடிய நன்மையை எனக்கு பின்னால் என்னை பார்க்காமல் என்னை ஈமான் கொண்ட ஒரே ஒரு அடியான் செய்வான் அப்படி ஆயிட்டமா நம்ம அப்படி ஆயிட்டமா நான் கேட்கிறேன் உலகத்திலே பேசுவார்கள் கத்துவார்கள் எல்லா உலக பேச்சு ஆனால் மறுமைக்கான பேச்சை கேட்டால் எலும்பி ஓடுகிறோம் அலட்சியம் காட்டுகிறோம் எப்படி அல்ல எங்களுக்கு உதவியை தருவான் அன்றைக்கு பெருமானாருக்கு எதிரிகளுடைய அச்சுறுத்தல் வந்தால் உடனே பள்ளிக்கு போய் சஜிதாவிலே கேட்பார்கள் அப்படி கடந்து நாங்கள் அல்லா இடத்திலே யாரா எங்களுக்கு ஈமானிய உறுதியை தா மகத்தான வெற்றியை தா உன் அருளை தா உன்னுடைய நேசத்தை தா என்று என்னைக்காவது கதறி இருப்போமா இந்த நெத்தியை அல்லாவுடைய காலடியிலே வைத்து தோழர்களே தாய்மார்களே எப்படி அல்லா எங்களுக்கு இந்த கண்ணியத்தை தருவான் மார்க்க உறுதியை மகத்தான வெற்றியும் தருவான் அப்படிப்பட்ட சமூகமாக நாங்கள் வாழ்றோம் என்பதை விளங்கி பாருங்கள் ஐம்பது பேர் செய்யற நன்மை நம்ம ஒருத்தர் செய்யறோமா விடிய விடிய போராட்ட காலத்தில் இருந்துட்டு தூங்குற சமுதாயம் தானே அல்ல அருள் செய்தவர்களை தவிர எப்படி அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும் எப்படி அல்ல எங்களை நேசிப்பான் இந்த நெருக்கடியான நேரத்திலே கூட ஆட்டம் பாட்டம் கும்மாளம் ஆபாசம் விபச்சாரத்திலே நேரம் கழிக்கிற சமூகமே எப்படி அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும் இந்த நேரத்திலே வட்டி விட்டு மீளாமல் அல்லாவுடைய தண்டனையை அச்சமற்று இருக்கிற சமூகமே எப்படி அல்லாவுடைய வெற்றி கிடைக்கும் இந்த நேரத்தில் கூட பள்ளிவாசலுக்கு விரையாமல் கடை வியாபாரம் தொழில் என்று கிடைக்கிற சமூகமே எப்படி அல்லாவுடைய அருள் கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட சமூகம் நானும் நீங்களும் வாய்ப்புமா <laughs> அனுபவிக்காமல் யாருக்கும் கிடையாது அப்படியே பதறுகிறதா இல்லையா தோழர்களை அப்படி நபிமார்களுக்கே கூட கிடைக்காத ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இறுதி நபியின் சமூகம் இதை நாங்க இரண்டாவதா விளங்கினா மார்க்க உறுதி வருமா வராதா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பிறந்ததால் மட்டும் கண்ணியம் இல்லை மூமீன்களாக வாழணும் இரண்டாவது நபியின் சமூகம் என்கிற அந்தஸ்தை விளங்கணும் இந்த இரண்டை நீங்க விளங்கி உங்க குடும்பத்துக்கும் சொல்லி அல்லாஹுட மட்டுமே உதவி இருக்கிறது அல்லாவிட மட்டும் தான் எங்களுக்கு வெற்றி இருக்கிறது அந்த ரப்பிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக மன்றாடுகிறோம் முழுமையாக தேவைகளை சொல்லி 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 கதறோம் என்று வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக அல்லா எங்களுக்கு மகத்தான உறுதியையும் ஆம எதிர்பார்க்கிற நாம எதிர்பார்க்கிற உதவியும் அல்லா தருவான் நண்பர்களே இந்த ரெண்டு உங்கள்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா இந்த ரெண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அடிப்படையாக கொண்டுட்டீங்கன்னா ஈமானாலத்தான் கண்ணியம் மறுமையில்தான் உயர்ந்த கண்ணியம் நபியின் சமுதாயத்தால் எப்படி அங்க உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இரண்டையும் நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் மூன்றாவது உங்கள்ட்ட வரக்கூடிய ஈமானிய பண்புதான் மார்க்க உறுதி மார்க்க உறுதி தற்போது இருக்கிற அந்த சூழலில் கடுமையான சோதனைகள் கடுமையான கஷ்டங்களால் எவ்வளவோ விதமான வழிகளால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு 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 எல்லாரும் இரவில தூக்கம் இல்லாமல் நடுங்குகிற ஒரு காலகட்டத்திலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே வரக்கூடிய உறுதியை தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்னிடம் உங்களிடம் எதிர்பார்க்கிறான் 
பாருங்க மார்க்க உறுதி என்பது சாதாரணமானதல்ல உங்களுடைய ஈமான் பலகீனமாக இருக்கிறதா சோதனையிலே அல்லாவை நீங்கள் மறக்கிறீர்களா அல்லாஹுடைய அருளை விட்டு நிராசை கொள்றீங்களா அல்ல கை விட்டுடுவா என்று நீங்கள் அவநம்பிக்கை கொள்றீங்களா இந்த வசனத்தை படியுங்கள் தோழர்களே மனதிலே ஆள பதிய வையுங்கள் நண்பர்களே நாலாவது அத்தியாயம் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் மார்க்க உறுதியினுடைய அடிப்படை அல்லாவை கொண்டு ஈமான் கொண்ட மக்கள் உறுதியாக அதிலே வலிமையாக அதிலே ஸ்தரமாக இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தான் அருளை கொட்டுகிறான் இறக்குகிறான் அவர்களை தான் நேரான வழியில் அல்லாஹ் நடத்துகிறான் இந்த வசனத்தை படிங்க ஈமான் கொண்டு அதுல உறுதியாக இருந்தால் மார்க்க உறுதி உங்கள்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா நீங்க எதிர்பார்க்கிற அல்லது நீங்கள் எதிர்பார்க்காத உதவிகளை அல்லாஹ் உடனே இறக்குவான் அப்ப இன்னைக்கு அல்லா மேலுக்கு மேல சோதிக்கிறான் என்றால் எங்களுடைய ஈமான பலகீனம் இருக்கா இல்லையா அல்லா ரசூல் எதிர்பார்க்கிற உண்மையான முத்தக்கீன்களாக முஹசினீன்களாக வாழ்ந்துட்டோமா அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் அல்லாவுடைய ரஹ்மத் அல்லாவுடைய பலல் அல்லா எங்களை வழித்தவராம என்ன சோதனை வந்தாலும் நேராத வழியில் நடக்க தௌபிக்கை செய்கிறானே கதருங்கள் தோழர்களே தாய்மார்களே யாரா நபிமார்களுக்கு தந்த அந்த ஈமானிய உறுதி நல்லோர்களுக்கு தந்த அந்த மார்க்க உறுதி பெரியோர்களுக்கும் சகாபாக்களுக்கும் தந்த அந்த இஸ்திகாமத்தை எனக்கும் என் தாய் தந்தைக்கும் தந்துடு யாரா இந்த சோதனைகள் நாங்கள் துவண்டு விடக் கூடாது ரஹ்மானே என்று கதறி நாமல் இந்த சபையை விட்டு களைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த உறுதிக்கு சொந்தக்காரர்கள் தான் அன்றைய நபிமார்கள் அன்றைக்கு வாழ்ந்த நல்லோர்கள் நம்முடைய ஈமானுக்கள் முப்பது நாற்பது ஐம்பது வயசு ஆனால் காலை விடுந்து மூசா அலை இஸ்லாமோடு போட்டி போட்டார்களே மூசா நபியோட சூனியக்காரர்கள் போட்டி போட்ட வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் குரானுடைய ஏழாவது அத்தியாயத்தில் நீங்க படிச்சு பாருங்க அதில் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுவான் மூசா நபியினுடைய அந்த கைத்தடி உண்மையிலே பாம்பா மாறி அந்த சூனியக்காரர்களுடைய அந்த கைத்தடியிலிருந்து வெளியான கயிறை விழுங்குது சூனியக்காரர்களுக்கு விளங்குது நிச்சயமாக மூசா சூனியம் செய்யல் அல்லாவுடைய அற்புதத்தை தான் செய்திருக்கிறார் உடனே அந்த சூனியக்காரங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க பிரான் மிரட்டுறான் நான் அனுமதி தரதுக்கு முன்னாலே நீங்களும் மூசாவுடைய கூட்டாளிகள் தானா எல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு வேலை பார்க்குறீங்களா இப்படியே நீங்க இருந்தா உங்களுக்கு மாறுகால் மாறுகை வாங்கிடுவேன் ஒரு மணி நேரம் ஆயிருக்குமா ஒரு நாள் கடந்திருப்பாங்களா அவங்களுடைய மார்க்க உறுதி மூசா அலி இஸ்லாமுடைய அந்த வார்த்தைகளால் ஏற்பட்டது பிராவுனை பார்த்து சொன்னாங்க அந்த சூனியக்காரர்கள் பிராவுனே 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 நீ எதை செஞ்சாலும் இந்த உலகத்தில் தாண்டா செய்ய முடியும் எங்களை படைத்தானே ரப்பு தாண்டா எங்களுக்கு எல்லா தீர்வையும் தருவான் நீ எதை செஞ்சால் இந்த உலகத்தில் தான் நீ செய்ய முடியும் எங்களுக்கு <laughs> தாய்மார்கள் <laughs> மார்க்க உறுதி அந்த ஈமானிய உறுதி எங்களுடைய தாய்மார்களிடம் இருந்தே வரலாற்றிலே ஆரம்பிக்கிறது ரசுல்லாலே செல்ல முடிய வரலாறு எடுத்துக் கொண்டாலும் சுமையாட்டி வயிற்றுக்கு கீழே அம்புகளால் குத்தப்பட்ட வரலாறை இன்றைக்கு நாங்க படிச்சாலும் எங்களுடைய உள்ளமெல்லாம் கலங்கி எங்களுடைய கண்கள் குளமாகுமே அப்படிப்பட்ட பெண்களால் தான் இந்த ஈமானை உறுதியை நாங்க படிக்கிறோம் அதுல பாருங்க இந்த வரலாறு படிக்கும் போது நமக்கு ஒரு சம்பவம் கிடைக்கிறது தாய்மார்களை சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் தாய்மார்களை சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் நாளைய மறுமையினுடைய நறுமணமே நீங்கள் தான் அந்த நறுமணத்தையும் அந்த வாய்ப்பையும் பாக்கியத்தையும் உங்களுடைய ஈமானிய உறுதியால தான் தருகிறான் 
நமக்கெல்லாம் என்னங்க அல்லா சோதனை கொடுத்துட்டா ஒண்ணுமே இல்லை அல்ல லேசாக்குவா இன்ஷா ஆனால் அன்றைக்கு அந்த மூமீன்களுக்கும் இறை விசுவாசிகளுக்கும் நல்லோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் சாலையின்களுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த சோதனைகள் கஷ்டங்களுடைய வழி வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது பெருமானார் சலுதா அலி செல்லம் ஒரு நேரம் மேராஜுடைய இரவு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வரலாறுகள் எல்லாம் வானத்தில் ரசுல்லா சல்லா அலி செல்லம் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாமோட போறாங்க போயிட்டு அல்லாட்ட பேசி தொழுகையை கடமையாக்கி வராங்க சொர்க்கத்தையும் நரகத்தை எல்லாம் அப்படியே பார்வையிடுறாங்க ஒரு டெமோவா அல்லா காமிக்கிறான் சொர்க்கம் எப்படி நரகம் இப்படி அப்படி அல்லாவுடைய தூத சலுதா அலி செல்லம் சொர்க்கத்தை அப்படியே கடந்து செல்லும் போது எங்கள் தாய்மார்கள் கவனிக்க வேண்டிய வரலாறு ஆண்களை நீங்க வராத உங்க பெண்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய வரலாறு நீங்களும் படிப்பினை பெற வேண்டிய வரலாறு அப்படி ரசூல் அலே செல்லம் கடந்து போகும்போது சொர்க்கத்தினுடைய நறுமணம் உங்களுக்கு தெரியும் தோழர்களே தாய்மார்களே சொர்க்கத்தினுடைய மனம் ஐம்பது ஆண்டுகள் நீங்க டிராவல் பண்ணி தள்ளி போனாலும் அங்க நின்றாலும் சொர்க்கத்துடைய மனம் உங்களுக்கு ஸ்மெல் பண்ணலாம் அதை விட ஒரு அழகிய மனத்தை ரசூல்லா சொர்க்கத்துல உணர்றாங்க இவ்வளவு அழகான ஒரு மனம் லாஹோ கபர் அப்போது பெருமானார் கேட்டாங்க ஜிப்ரியிலே இது என்னப்பா இவ்வளவு அழகிய மனம் என்ன எங்க இருந்து வருதுன்னு கேட்கிறாங்க அப்போது ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் ஒரு வரலாறு ஓபன் பண்றார் சொல்றாங்க பிராவனுடைய காலத்திலே மாஷிதா என்கிற ஒரு பெண் இருந்தால் பிராவனுடைய பனிப்பெண் பிராவனுடைய மகளுக்கு தலைவாரி விட நேரத்தில் சீப்பு கீழே விழுந்துருச்சு அந்த மாஷிதா பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி எடுக்கிறாங்க பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி எடுக்கிறத அந்த மகள் எல்லோரும் கேட்கிறாங்க யார் அந்த அல்லா யார் அந்த அல்லா எங்களுடைய தந்தை எங்களுடைய தலைவரான பிரவுன் தானே கடவுள் நீ யாரம்மா சொல்ற இந்த வார்த்தையை சொன்னால் எப்படி எங்களை கொள்வான் என்று அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாஷிதா சொன்னாங்க அந்த வீர பெண்மணி சொன்னாங்க என்னையும் படைத்தானே அந்த இறைவன் தான் அந்த அல்லா பிரவுனுக்கு தெரிந்து ஓடி வருகிறான் தன் மனைவி ஆசியா அம்மையாரைய என்ன செய்தான் என்று உங்களுக்கு வரலாறு படித்திருப்பீர்களே ஈமானிக்கே ரோல் மாடல் பெண்களை தாய்மார நீங்கள் தானம்மா ஆசியாலை இஸ்லாம் மரியமலை இஸ்லாம் அந்த மார்க்க உறுதியை தான் நல்லா படிங்க உணருங்க நல்லா எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லி தரான் மலை உச்சில ஒரு கல்லை உருட்டி அது உருண்டு கீழே போய் விழுந்தால் ஆசியா அலை இஸ்லாமுடைய உடம்புல தான் போய் விழணும் அப்படி கீழே படுக்க வைத்து ஆணியால் அரைத்து பிரான் கேட்கிறான் இப்பவாவது மனைவி மனைவிங்களை இறக்கம் கூட இல்லை கேட்கிறான் இப்போதாவது என்னை நம்பி வருவியா நம்பி வந்தால் இந்த உலகமே கிடைத்திருக்குமே அந்த தாய்க்கு ஒரு கணம் கூட ஈமானிய அந்த வலுவை அந்த அம்மா இழக்கல மேல இருந்து கல் உருட்டப்படுகிறது ஆசியாலை இஸ்லாம் சொல்றாங்க குரானிலே வருகிறதா அறுபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தை படித்து பாருங்கள் ரப்பி தாங்குவோம் <laughs> நாம பத்து மாசம் நம்ம பாலையும் ரத்தத்தையும் உருக்கி வளர்த்த எங்களுடைய பிள்ளை ஏதாவது நோயில பாதிக்கப்பட்டுட்டாலோ சமீபத்துல என் மகனோட படிக்கிற ஒரு மாணவன் திடீர்னு அந்த அம்ம நோய் போட்டு இறந்துட்டான் அந்த தாய் அழுத அழுகை அல்லாஹ் ஒக்குபர் மாதங்கள் கடந்தாலும் அந்த மவுத்தும் அந்த அழுகையும் இன்னும் எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிறது ஏனென்றால பிள்ளையினுடைய மவுத்தை ஒரு தாயால் தாங்கவே முடியாது எதை வேண்டுமானால் தன்னை ரெண்டு கூறாக சம்மதிப்பால் ஒரு பெண்மணி ஆனால் தன் பிள்ளையினுடைய இறப்பை கண்ணால் பார்க்க மாட்டாள் அப்படி பிராவ் நெருப்பு குண்டத்தை உருவாக்கி மாஷிதாவுடைய ஒரு பிள்ளையை நெருப்புல போடுறான் அப்படி நெருப்புல போடுற நீ மீண்டு வருவியா என்கிறான் முடியாதுங்கிறாங்க என் பிள்ளை கருகினாலும் அழுது அழுது உள்ளத்தால ஈமானை மட்டுமே சொத்தாக சுவனத்துடைய முத்தாக நினைத்த அந்த அம்மாங்க நிக்கிறாங்க பிள்ளை அழுகுது யா உம்மி யா உம்மி அம்மா இந்த சூடு தாங்களையே தாங்களையே தாங்களே என்று அந்த குழந்தைகள் அழக்கூடிய அந்த நேரத்தில் மாஷிதா அவர்கள் அழுதார்கள் இன்னொரு குழந்தையும் பிடித்து நெருப்பிலே போடுகிறான் அந்த தாயுடைய உள்ளம் அந்த ஈமானிய மார்க்க உறுதி இல்லாமல் இந்த தியாகத்தையும் இந்த அர்ப்பணிப்பையும் அந்த தாயால் செய்திருக்க முடியுமா சரி ரெண்டு குழந்தை மூணாவது சின்ன குழந்தை கை குழந்தை பால் குடிக்கிற குழந்தை அந்த குழந்தை இடுப்பில் இருக்கிற அப்படியே உருகிறான் அதையும் நெருப்பிலே போட அந்த தாய் கொஞ்சம் அப்படியே குழந்தை எப்படி பச்சிலம் குழந்தை தாங்க முடியுமா குழந்தை பசியில் அழுதாலே துடிதுடித்து போவாளே பெண்மணி அந்த குழந்தை அழக்கூடிய அந்த நேரம் 
அப்படியே தாயுடைய தலைமுடியை பிடிச்சு அப்படியே அந்த குழந்தை இழுக்கு அந்த நேரம் யாரெல்லாம் அந்த மாசு தாவுடைய மார்க்க உறுதியை கேளுங்கள் தோழர்களே தாய்மார்களே ரப்பே நான் கொண்ட ஈமானுக்காக என்னுடைய சதை துண்டை நான் நெருப்பிலே போடணுமா என்று அந்த தாய் கதர்றா அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்ணுடைய மார்க்க உறுதி இன்னும் உறுதியாக்க அல்லா அந்த சின்ன குழந்தையை பேச வைக்கிறான் யா உம்மி அம்மா இக்கு தகனி அவ என்னமா என்ன எரிகிறது நீங்களே என்னது நெருப்பில் எரிஞ்சிருங்க கடைசில தாயும் பிள்ளையும் சேர்ந்த அந்த நெருப்பிலே தள்ளப்படுறாங்க தாயும் மூன்று பிள்ளைகளும் கரைந்து ஈமானோடு அவர்கள் சாம்பலாக்கப்பட்டார்கள் அந்த சாம்பல் இருக்குல்ல அவங்க கறிக்கப்பட்ட அந்த சாம்பலை அப்படியே அல்லா சொர்க்கத்திலே தூவி விட்டு இருக்கிறான் முகமதே அதனுடைய மனத்தை தானையா நீங்க இங்க உணர்றீங்க மாஷிதாவினுடைய அந்த ஈமானிய மனத்தை நீங்க உணர்றீங்க கண்ணீர் மல்க அண்ணலம் பெருமானார் கீழே இறங்கி இந்த வரலாற்று செய்தியை சொன்னாங்களே தாய்மார்களே இந்த மார்க்க உறுதி எனக்கும் உங்களுக்கும் இருந்தால் அல்லாஹ் உதவியை தருவானா இல்லையா அல்லாஹுடைய ரஹமத்தை கொட்டுவானா இல்லையா இன்றோ நாளையோ நமக்கு தேவையான வளங்களையும் வசதிகளையும் அல்லாஹ் தருவான் தோழர்களே தாய்மார்களே அந்த உறுதி எங்கள்கிட்ட இல்லையே அந்த மார்க்க பற்று இல்லையே வெறுமென வெறுமென இந்த உலகத்தினுடைய உதவிகளை மட்டும் தான் தேடி தேடி போய் நிற்கிறோம் அல்லாஹுடைய உதவியை அல்லா எங்களுக்கு தரணுமையானால் அதற்கான தகுதியை நாங்க உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் மார்க்க உறுதி அதுதான் அல்லாஹுடைய அருளை எதிர்பார்ப்பது அதுதான் நாளைய மறுமையிலே வெற்றி அடையக்கூடிய மக்களாக நாங்க இருக்கிறது அன்பர்களே அப்படிப்பட்ட மார்க்க உறுதி அது அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் உங்க ஈமான்ல பலகீனத்தை நீங்க உணர்ந்தால் ஓதி பார்க்க வேண்டிய வசனம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயம் ஆறாவது வசனம் கொல் இன்னமான பஷரும் மிசுலுக்கும் பெருமானார் சொல்றாங்க சொல்லாலை செல்லும் குரானுடைய வசனம் உங்களை போன்ற மனிதன் தான் நான் யூஹா இலைய அல்ல எனக்கு வகை அறிவித்திருக்கிறான் அண்ணமா இலாஹுக்கும் இலாஹு வாஹித் உங்களுடைய இறைவன் ஒரே இறைவன் தான் இலைஹி இந்த நெருக்கடிகள் நோய்கள் கஷ்டங்கள் சட்டங்கள் நீங்கணுமா அல்லாவை உறுதியாக நம்புங்க அல்ல சொல்றான் அல்லாவிடத்திலே அழுது கதறி துடியாய் துடித்து மன்னிப்பு கேளுங்கள் அதிலேதான் உங்களுக்கு வெற்றி என்று அல்லா சொல்லுகிறானே அப்படிப்பட்ட அந்த வெற்றி அப்படிப்பட்ட அந்த ஈமானிய மார்க்க உறுதி அல்லா எங்களுக்கு தந்தால் அதிலே தாங்க நிச்சயமாக உலகம் மறுமையினுடைய கண்ணியத்தை அல்லா வைத்திருக்கிறான் அன்றைக்கு மக்களுடைய தியாகம் மக்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை கடுமையான ஒரு கஷ்டம் கடுமையான ஒரு இழப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பு வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு நமக்கு சின்னதா கொஞ்சம் சோதனை வந்துட்ட உன துவண்டு போயிடும் சின்னதாக கஷ்டம் வந்த நேரத்தில் அப்படியே படப்படுத்துடுறோம் வயசானவங்களாம் கேட்குறாங்க வாப்பா நாங்கள்லாம் டெட்டன் கேம்ப் போயிடுவோமா என்று எல்லாரும் தூக்கம் இல்லாமல் பயப்படுறாங்க ஆனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது தியாயம் பதிமூணு பதினாலாவது வசனம் இந்நல்லதி நக்காலு ரப்பு நல்லா எங்களுடைய ரப் அல்லா என்று சொல்லிவிட்டு சும்மஸ்தாமு அதில் யார் நிலையாக உறுதியாக இருக்கிறார்களோ மனிதர்களுடைய ஆறுதல் வார்த்தை இல்லை மலக்குகள் அல்லாஹுடைய படையான மலக்குகள் வருவார்கள் அடியானே நீ இறைவனை நம்பியவண்டா ஈமானிலே தளராதவண்டா இறைவனை வணங்குவதில் எதிலையுமே நீ சோம்பரி தனத்தை காட்டாதவன் மார்க்கப்படி நடந்தாய் ஈமான் படி நடந்தாய் சொர்க்கத்தை லட்சியமாக கொண்டு நடந்தாயே உனக்கு கவலை வேண்டாம் அல்லா தகாபு நீ கவலை கொள்ளாதே பயம் கொள்ளாதே மலக்குகளால் அப்படிப்பட்ட மார்க்க உறுதியை தான் அல்லா இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்வில் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த உறுதி இருந்தால் இந்த கொரோனா வைரஸ் எந்த நோய்களும் முன்னாடி பேசிய மலையாள மௌலவி சொன்னாரே அல்லாவை நம்பும் போது நோய்கள் கஷ்டங்கள் நம்ம கிட்ட வராது இந்த நம்பிக்கையோடு அல்லாட்ட கேளுங்க ஏதோ பயன் பண்றாங்க ஹதீச சொல்றாங்க வரலாறு சொல்றாங்க அதல்ல யா அல்லா இதையெல்லாம் எங்களுக்கு நீ நாடுவாய் கஷ்டத்தை நீக்குவாய் என்று நபிவார்கள் அன்னைக்கு அழைத்த நேரத்தில் நீக்கிறானா இல்லையா 
அவர்களுடையான <laughs> ஆதம் அலை இஸ்லாமை படைத்து அவர்களை முன்மாதிரியாக அல்ல தந்தானே அப்படிப்பட்ட ரப்பை நான் வணங்குறேன் என் கஷ்டத்தை நீக்க மாட்டானா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் நெருப்பு குண்டத்திலே போடப்படும் போது அவருடைய சோதனை நெருக்கடி அல்ல அவங்களுடைய மார்க்க உறுதிக்காக அதை பூஞ்சுவாலையாக சுகமான காற்றாக ஆக்கினானே அந்த ரப்பை நான் வணங்குறேன் உதவியை படை விரட்டி வரக்கூடிய நேரத்திலே கடல் முட்டுகிறது பிராவுடைய படையை முட்டுகிறது அந்த நேரத்தில் அல்லாவை நம்பினார்களே இதை விட ஒரு மனிதனுக்கு சோதனையே இருக்காது அந்த நேரத்தில் அல்லா பாதையை தந்தானே கடலிலே அந்த ரப்பை நான் வணங்கி கொண்டிருக்கிறேன் பதிலுடைய யுத்த காலத்திலே முன்னூறு சொச்ச நபர்கள் மட்டும்தான் ஆயிரம் பேரை அதை விட பலமான நபர்களை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் தன் படையை கொண்டு விரட்டினாரே அந்த ரப்பை நான் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ரப்பை நான் வணங்க வணங்க எனக்கு மார்க்க உறுதி வருமா வராதா அல்லாஹுடைய அச்சம் ஏற்படுமா வராதா அன்றைக்கு சகாபாக்கள் பட்ட தியாகங்கள் கஷ்டங்கள் அனைத்தையுமே சொல்வதால் அல்லாஹ் எங்களுக்கு நிச்சயமாக மார்க்க உறுதியை தருவான் அதுதான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிற விஷயம் அதைத்தான் அல்லாஹ் இங்கே நமக்கு சொல்லியும் தருகிறான் அந்த நம்பிக்கை அந்த மார்க்க உறுதி இருந்தால் நிச்சயமாக அல்ல சொர்க்கத்தினுடைய வெற்றி மட்டுமல்ல மறுமையினுடைய வெற்றி உலகத்துடைய வெற்றியும் அல்லாக தருவான் தோழர்களே முன்னாடி பேசின அறிஞர் சொன்னார் யாக்கூப் அலை இஸ்லாம் தன் இரண்டு மகனையும் இழந்த நேரத்தில் குரானுடைய ஒரு வசனம் பன்னெண்டாவது தியாயத்துடைய எண்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதில் அவங்க கேட்டாங்க கால இன்னமா அஷ்கு அபஸ்தி வஹுசினி இளல்லா என்னுடைய கவலை கஷ்டத்தை உன்னிடம் மட்டுமே நான் முறையிடுகிறேன் நீங்க அறியாததை எல்லாம் நான் அறியறேன் இப்படி இவர் சோதனையில இந்த ஈமானிய உறுதியோட அல்லாட்டு கேட்டாரு தப்சீர்ல இப்படி கசீர்ல நீங்க படிப்பீங்க அல்லா சொல்றான் யாக்கும் நபியினுடைய இந்த மார்க்க உறுதிக்காக இந்த சோதனையில என்னையே வல்லா விடத்திலே வந்தானே இந்த அடியான் இவருடைய இந்த பொறுமைக்காகவே ஒருவேளை கஷ்டங்களால் நாம தோண்டு போயிட கூடாது விளங்கடுமா இல்ல அப்படிப்பட்ட சோதனை அல்ல எங்களுக்கு தந்துட்டானா இன்னைக்கு உலகத்தில் எத்தனைய மக்கள் நோயோட கஷ்டங்களோடு இருக்கிறார்கள் அபு உபைதா அமீனு ஹாதிகில் உம்மா என்று பெருமானார் சொன்னார்கள் என் சமுதாயத்தினுடைய நம்பிக்கையாளரே அபு உபைதா ஷாம் நாட்டில் தொத்து நோய் ஏற்படுகிறது உமர் அலி எல்லா கடிதம் எழுதுகிறார் காலை கிடைத்தால் நீங்கள் மாலை மதினா வரணும் மாலை கிடைத்தால் காலை மதினா வரணும் மறு லெட்டர் எழுதுகிறார் அபு உபைதா அலி எல்லா இந்த நோயால நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ரசுல்லா செய்த முன்னறிவிப்பு தான் சில நோய் வரும் மக்கள் அதில் சாகுவார்கள் மனிதர்களுக்கு அந்த நோய் ஏற்படும் அது ஆடுகளுக்கு உள்ள நோயாக இருந்தாலும் மனிதர்களுக்கு வரும் அதில் அவர் பாதிக்கப்பட்டார் சொன்னார் கடைசியிலே கூட ஒரு சுண்ணாவை எடுத்துரைத்து மௌத்தானார் அபு உபைதா 
ஒரு ஊர்ல தொத்து நோய் இருந்தா அங்க உள்ள வெளில போகக்கூடாது வெளியே உள்ள உள்ள வரக்கூடாது எங்களுடைய நபியினுடைய சுண்ணாவை நான் நிராகரித்து ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமையானால் அந்த வாழ்க்கை ஹலீஃபா உமரே எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி அந்த நோயிலேயே மௌத்தானவர் தான் அபு உபைதா ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஈமான் சோதனையிலே துவட்டு போனார்களா அல்லாஹுடைய வசனம் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கை நெறிகளை முழுமையாக பின்பற்றினார்கள் அதுதான் ஈமான் சோதனை இன்னைக்கு ஒரு ஊரை விட்டு நம்ம அகதிகளாக்கப்பட்டுருவோமோ அல்ல பாதுகாக்கணும் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் அமைதி இறைவன் தர வேண்டும் ஆனா அன்றைக்கு மதினா நகரத்துக்கு செல்லும் போது ஒவ்வொரு முகமீன்களும் பட்ட கஷ்டம் வாகோக்குவர் ரஹிக்கிலே நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் பெருமானார் சலுதா அலி செல்லும் மக்கா நகரத்தை விட்டு வெளியாவராக சொந்த ஊரு சொந்த வீடு யாருக்குங்க பிரிய இல்லாம இருக்கும் மக்கா காபாவை இரண்டு கை தூக்கி அழைக்கிறார்கள் காபா ரசுல்லாவுடைய இரண்டு கைக்குள் அடங்கி விடுகிறதை போல் அழைக்கிறார்கள் அல்லாவிடம் கேட்டார்கள் யா அல்லா யா அல்லா நான் நேசிப்பதிலேயே மிக விருப்பமான ஊர் உன்னுடைய காபா உடைய மக்கா மக்காவே நீதானே என்னுடைய பிரியம் இந்த மக்கள் மட்டும் என்னை விரட்டவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நான் இந்த ஊரை விட்டு வெளியாயிருக்க மாட்டேன் உறுதிக்காகவே மகத்தான வெற்றியை தந்தா நபியே நீங்க கலங்காதீங்க நபியே நீங்க வருத்தப்படாதீங்க நபியே உங்களுடைய ஈமானுக்காக நிச்சயமாக இந்த ஊரையே உங்க கையில கொடுப்போம் அல்லா தந்தானா இல்லையா அந்த ஊருக்குள்ளே நுழையும் போது அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லி அந்த மார்க்கத்தினுடைய அந்த ஈமானுடைய பிரகாசத்தை ஒவ்வொரு சாபாக்குடைய கண்களிலையும் முகத்திலையும் பார்க்க முடிந்ததா இல்லையா அது போன்ற சோதனைகளையா அல்ல தந்து விட்டான் இல்லையே எந்த சோதனையும் வராம வெறுமே அல்ல சொர்கள் கிடைச்சிருமா ஹப்பா பிரணி அல்ல அல்லாஹுக்காக எத்தனை தியாகம் நெருப்பு கண்களை படுக்க வச்சு அவருடைய முதுகு எலும்பெல்லாம் தேஜி போடமில மனுஷ நீளத்துக்கு வாழாத சூடு போடப்பட்டு முகத்தில் அவருடைய வெட்டு காயங்களை எண்ணி விடுற அளவிற்கான காயங்கள் ஒரு நேரம் உமர்வுல அவங்க ஆட்சி நேரத்தில் ஹப்பாவே ஹப்பாவே உங்க முதுக கொஞ்சம் காட்டுங்கம்மா அப்படிங்கிறாங்க நான் ஆரம்ப நேரம் பார்த்திருக்கிறேன் ஹப்பா நெருப்பிலே பாவிகள் உங்களை கதர கதர துடியாய் துடிக்க கொழுந்து விட்டு எரிகிற கட்டையிலே உங்களை படுக்க வைத்தார்களே கை தட்டி சிரித்த நேரம் ஹப்பா இன்றைக்கு நான் அதை நினைத்து அழுகிறேன் தடுக்காமல் போய்விட்டேனே என்று ஹப்பாவே உங்க முதுக காட்டுங்க ஹப்பா பிரதை எல்லா முதுகை அவிழ்த்து காட்டுறார் மேல் சட்டை அவுக்கிறார் அற சபையிலே அமர்ந்திருந்த உமர் அல்லி எல்லா ஓடி வந்து ஹப்பா பிரதை எல்லாவுடைய முதுகை முத்தமிட்டார்கள் முத்தமிட்டு சொன்னார்கள் இது போன்ற ஒரு முதுகை நான் பார்க்கலையே ஹப்பாவே உன்னுடைய முதுகாக ஏ முதுகு இருந்திருக்க கூடாதா நான் எந்த தியாகம் செய்யலையே உன்னை போன்ற ஒரு மார்க்க உறுதியை நான் பார்த்து மெய் செலுத்துகிறேன் ஹப்பா என்று சொல்லப்பட்ட ஹப்பா பிரலி ஒரு நேரம் ஆரம்ப நேரம் வராங்க மக்கள் அடிக்கிறார்கள் கஷ்டப்படுத்துறாங்க நோய் இப்படியான உதவியை தரட்டுமே அல்ல எங்களுக்கு வெற்றியை தரட்டுமே என்று ஏங்கி ஏங்கி கதறி அழுகிறார் பெருமானார் சொன்னாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவர்களுடைய மார்க்க உறுதியை படிங்கள் ஹப்பா இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்காக குளியிலே இறக்கி இதெல்லாம் ஒரு ஹதீசாக வரலாறாக கதையாக கேட்டு கலையிறோம் இதெல்லாம் அனுபவித்து தான் சொர்க்கத்தையும் ஈமானையும் அவங்க அடைந்தாங்க தோழர்களே தாய்மார்களே தலையிலே ரம்பத்தை வைத்து ஈமானை விடு என்று சொல்லுவார்கள் முடியாத அந்த மார்க்க உறுதியினுடைய ஆழத்தையும் உச்சகட்டத்தையும் பாருங்கள் அவர்களுடைய உடம்பை இரண்டு துண்டாக கிழிக்கப்படும் பெருமானார் சொன்னாங்க இப்படி ரெண்டு துண்டா ஆக்கப்பட்ட நேரத்திலே கூட அவங்களுடைய ஈமான் கொஞ்சம் கூட நகரவில்லை கூர்மையான குக்கி குச்சியை வைத்து கம்பியை வைத்து உடம்பை குத்தி 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 கிழிப்பாங்களாம் இது போன்ற ஒரு வேதனை அவருடைய ஈமானை கொஞ்சமும் பலகீனப்படுத்தவில்லை இது போன்ற தண்டனை வேதனை எல்லாம் உங்களுக்கு தந்துட்டானா பொறுமையாக இருங்கப்பா அப்படின்னு அல்லாவுடைய வசனம் உடனே மழ மலன் இறங்குது ரெண்டாவது தியாய் இருநூத்தி பதினாலாவது வசனம் அம் ஹசிபுதும் அந்த உங்களுக்கு சொர்க்கம் இலகுவாக 
கடைச்சிரும் போய் இல்ல நினைக்கிறீங்களா வலம்மா யாத்திக்கும் மசல் உள்ளதீன ஹலவ் மின் கபலிகும் மஸ்தத்துஹும் அல் பஹ்சாஉ வல் ஹராஉ வ ஸுல்ஸிலு ஹத்தா யகூல அர் ரசூலு வல் லதீன ஆமனு மஹு நில நடுக்கத்திற்குள்ளும் கடுமையான தண்டனைக்கு மாளாக்கப்பட்ட அந்த நேரம் அல்லாஹ்வுடைய உதவி வராதா அல்லாஹ்வுடைய வெற்றி வராதா இந்த சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் நீங்காதா என்று ஏங்கி அழுதாங்க நபிமார்களும் மக்களும் அலா 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 அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ன நஸ்ருல்லாஹி கரீம் நீங்க உறுதியோடு இருந்தால் அல்லாஹ்வுடைய உதவி மிக சமீபம் விடியல் அலைஸ சுகுஹு கரீபா உங்களுக்கு விடியல் மிக சமீபம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறானே அந்த அளவுக்கான வெற்றிக்கு தகுதியான மார்க்க உறுதி இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹ் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ கஷ்டங்கள் தந்தாலும் ஒண்ணுமே இல்லாம அல்ல ஆக்கிடுறான் இல்லையா உடனே அதை அல்ல லேசாக்கி எங்களுக்கு ஒரு மன ராகத்தை தந்துடுறான் ஆனா அன்றைய மக்களுக்கு அப்படி அல்ல இருக்க சாப்பாடு இல்லை இருக்க இடம் இல்லை திண்ணையிலேயே வாழ்க்கையை கழித்தார்களே ஈமான இழந்தார்களா இப்படிப்பட்ட மார்க்க உறுதி இருந்தால் அல்லாஹுடைய மகத்தான வெற்றி நிச்சயமாக கிடைக்கும் தோழர்களே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் உதவி செய்வது தன் மீதே அல்லாஹ் கடமையாக்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மூமின்களாக நாம் இருப்போம் இன்ஷா இறுதியாக ஒரே ஒரு வசனம் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது தியாயம் நூத்தி அறுபதாவது வசனம் இன் என் சுருக்கும் அல்லாஹ் ஒருவ உங்களுக்கு உதவி செய்ய நாடிவிட்டால் பல காலி வளர்க்கும் உங்களை மிகக்கிறவ யார் இருக்க மாட்டாங்க வையகுதுக்கும் அல்லா உங்களை தடுமாற வைத்து விட்டால் தோல்விக்குள்ளாக்கி விட்டால் பவன் தல்லது என் சுருக்கும் இம்பாதி அதற்கு பின்னால யார் நினைச்சால் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது அல்லாஹி அல்லா மீது மூமீன்கள் முழு நம்பிக்கை வைப்பார்கள் இந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு மருந்து அல்லாஹ் என்னதான் போனார்கள் கலந்தாலும் எதிர்ப்பை காட்டினாலும் அதெல்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது வழிகள் முதன்மையான வழி அல்லாஹ் தந்த ஈமானிலே உறுதியோட இந்த ஈமானாலத்தான் கண்ணியம் நபியின் சமுதாயத்தாலத்தான் ஈமானிய உறுதி கிடைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில் நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து இந்த நேரத்தில் நோய் கஷ்டங்கள் கவலை நெருக்கடி இருக்கிற நேரத்தில் பயப்படவே செய்யாதீங்க மூமீன்கள் பதற மாட்டார்கள் பயப்பட மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய நம்பிக்கையில் இருக்கும்போது மலக்குகள் இறங்கி நமக்கான பதட்டத்தை நீக்குவார்களே அதற்கு தகுதியான மக்களாக இருப்போம் இந்த இந்தியாவில் வாழக்கூடிய எல்லா சமுதாய மக்களும் பாதுகாப்போட நல்ல சகோதரத்துவத்தோட மனித நேயத்தோடு இருந்து குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் நாவால் கரத்தால் யாருக்கும் தொல்லை தந்து விடாமல் மனித நேயமிக்க நாடாக நம்முடைய நாடு இருக்க வேண்டும் எல்லா உயிருக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்கிற நல்ல முஸ்லீம்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சமூக வாழ்க்கையிலே அல்லா ரசூல் காட்டி தந்த அந்த ஈமானிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து மார்க்க உறுதியும் மகத்தான வெற்றி மல்லா தந்து எங்களுக்கு அருள் செய்வானாக யாவா ஈமானோடு வாழ்ந்து ஈமானோடு மரணித்து நாங்க மௌத்தாகும் போது யாவா நீ எங்களை பார்க்க ஆசைப்படுவியே ஒரு மௌத்தை தந்து கபிலே முழு விசாலத்தையும் மறுமை நாளில் நாங்க நேசிக்கிற பெருமானாரோடு எழுப்பப்பட்டு இலகுவான விசாரணை விசாரிக்கப்பட்டு சொர்க்கத்தின் சொந்தங்களாக சுவரத்துடைய முத்துக்களாக மிளறுகிற உயர்ந்த வாய்ப்பைய அல்லாஹ் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீ தந்து அருள் புரிவாயாக என்று அல்லாஹிடத்திலே அழகிய முறையில் பிரார்த்தனை செய்து அழுது மன்றாடி அல்லாஹ் கேட்டு அல்லாஹிடத்திலே முழுமையாக நம்முடைய பிரார்த்தனை மூலமாக வெற்றியை தேடி மக்களாக இருப்போம் அருமையான இந்த வாய்ப்புக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு தந்த மக்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த சாலிகின் மக்களுக்கும் அல்ல அருள் செய்வானாக என்று கூறி வாய்ப்புக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து